Şahmeran üst kısmı güzeller güzeli bir kadın, alt kısmı ise yılan şeklinde olan efsanevi bir yaratıktır. İddialara göre yerin 7 kat altında Tarsus'ta yaşar. Burada yalnız değildir. Maran adı verilen yılanlarla birliktedir ve onların kraliçesidir. Yani şahıdır Şahı Maran. Yeryüzündeki tüm yılanların Şahmeran'dan türediğine inanılır. Efsaneye göre Şahmeran'ı gören ilk insan Cemşap'tır. Cemşap geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluydu. Bir gün Cemşap ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfederler. Balı çıkarmak için Cemşap'ı aşağıya indiren arkadaşları onu orada bırakıp kaçar. Cemşap mağarada bir delik görür ve buradan ışıksızlığını fark eder. Deliği büyütünce ömründe hiç görmediği kadar güzel bir bahçe görür. Bahçede eşi benzer olmayan çiçekler, havuzlar ve pek çok yılan görür. Şahmeran'ın güvenini kazanır ve uzun yıllar onunla birlikte yaşar. Yıllar sonra ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarır. Bunun üzerine Şahmeran kendisini salacağını ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Şahmeran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşap uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylemez. Bir gün ülkenin padişahı hastalanır. Ülkenin veziri hastalığın çaresinin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söyler ve her yere haber salınır. Cemşap'ı mağaranın yerini söylemeye zorlarlar. Cemşap mecbur kalıp yerini gösterince Şahmeran zorla dışarı çıkartılır. Şahmeran Cemşap'a beni toprak çanakta kaynatıp suyumu vezire içir. Etimi de padişaha yedir der. Böylece vezir ölür padişah da iyileşip Cemşap'ı vezir yapar. Şahmeran'ın öldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedir. Efsaneye göre bunu öğrenen yılanlar tarafından Tarsus bir gün istila edilecektir. Cemşap'ın ise Şahmeran'a aşık olduğu söylenir. Yani aşkı ve ihaneti aynı anda yaşar.